பத்திரிகை நண்பர்கள் புகைப்பட நண்பர்கள் இணையதள நண்பர்கள் தொலைக்காட்சி நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷம் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறாங்க நான் நடிக்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தஞ்சு படங்களில் எல்லா படத்தை பெரியும் என்னால் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது இல்லை மற்றவங்களும் ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்க மாட்டாங்க பட் என்ன அடையாளமாக வச்சுட்டு இருக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு நாலஞ்சு படங்கள் அடிக்கடி எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அதில் சிங்கம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பிராண்ட் அந்த ஃப்ரான்ச்சைஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அழுத்தமான ஒரு இடத்த வந்து எல்லா இடத்துலையுமே பிடிச்சிருக்கு நேருக்கு நேர் பண்ணும்போது நீ இதெல்லாம் நடக்கும்னு நினச்சி பார்த்தியா அப்படின்ட்டு வீட்டில் இருக்கிற குடும்பத்தினர் அத்தனை பேரும் வந்து என்ன இப்பவும் ஞாபகப்படுத்திகிட்டே இருக்காங்க நேருக்கு நேர் ஒரு படம் ஆரம்பிக்கும் போது இந்த மாதிரியான படங்கள்லாம் வரும் வரிசையாக வரும் ஒன்று வந்து சிங்கமாக பார்க்குற மாதிரி நீ மாறுவே நீ நினச்சியா இந்த துறைசிங்கமாக உன்னை நினச்சி எழுதுற அளவுக்கு நீ வந்து அந்த கிராஃப் இப்படி அழகாக போயிட்ருக்கே அப்படின்ட்டு மறுபடியும் அந்த ஆரம்ப காலத்தை தான் வந்து நினச்சி என்னை ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த வரிசையில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ட்ராவல் எப்படி வந்து இப்போ ஹரி சார் சொன்னாரோ எல்லா படத்துக்கும் வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் முக்கியமான படங்கள் வரும்போது எல்லாமே வந்து பொதுமக்கள் கிட்ட இருந்து ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் எல்லா நண்பர்கள்ட்ட இருந்து எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் பட் வணிக ரீதியாகவும் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தாங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே சேர்ந்து ஒரு விஷயம் வச்சுருப்பாங்க ஒரு ஒரு முக்கியமான ஃபில்மாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு அது எப்படின்னு தெரில எப்படி அதை கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு தெரில முதல் படத்தில் இருந்தே அந்த அந்த சர்க்கிள்லேயும் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு தியேட்டர்ஸ் எக்ஸிபிட்டர்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அந்த சர்க்கிள்லேயும் ரொம்ப நம்பி ரெண்டு பேரும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணுறோன்னா எல்லாருக்குமே பிடிக்கிற ஒரு ஃபில்மாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத அவங்க மறுபடியும் மறுபடியும் வந்து நிரூபிச்சிட்ருக்காங்க எங்கள் மேலே அவ்வளோ நம்பிக்கை வச்சுருக்கிறது சக்தி அவர்கள் சொல்லும் போது தான் எனக்கும் மறுபடியும் அது ஞாபகம் வருது ஸோ ரொம்ப அழகான ஒரு ஒரு ட்ராவல் ஒரு அஞ்சு படம் பண்ணியிருக்கோம் ஹரி சார் சொல்கிற மாதிரி வந்து மோர் தென் ஒரு ஆக்டர் டைரக்டர் ரிலேஷன்ஷிப் தாண்டி ஒரு அழகான ஒரு ட்ராவல் வந்து எங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்கு அது நான் ஒரு பிளஸ்ஸிங்காக தான் பார்க்குறேன் ஒரு ஆசிர்வாதமாக பார்க்குறேன் இது அடிக்கடி அமையற விஷயம் கிடையாது இந்த சிங்கம் படம் இப்படி அமைஞ்சிருக்கு த்ரீ அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா இங்கே மேடையில் இருக்கிற ஒருத்தர் மாறினாலும் இந்த அழகு சேர்ந்துருக்குமா படத்துக்கு அப்படின்னு என்னால் சொல்ல முடியல ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி இருபது நாள் ஷூட்டிங்கு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒன்றரை வருஷம் கிட்டே வந்து ஹரி சார் அதுக்கான வேலைகளை இறங்கி அவர் அவரோட அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் அத்தனை பேரும் வந்து வேலையில் இறங்கி அதுக்காக என்னென்ன விஷயங்கள் சேர்த்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு தெரியும் அது சாதாரணமாக எடுத்துக்கல ஒரு ஒன் ஹிட் ஆகிடுச்சு டூ நல்லா போயிடுச்சு த்ரீ அப்படியே ஒன்று பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறது இல்லை அவர்கிட்ட எனக்கு நான் பயப்படுறதும் நான் இன்னும் பிரமித்து பார்க்குறதுமே வந்து அந்த சின்சியாரிட்டி தான் இவ்வளோ வருஷங்கள் ஆனாலும் அது ஒரு பர்சன்ட்டு கூட வந்து ஆ பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் அது இன்னும் மெருகேறிட்டே தான் போயிட்டுருக்குது அந்த பயமும் அந்த சின்சாரிட்டியும் வந்து கூடிக்கிட்டே தான் போயிட்டுருக்கு அதிகமாக வந்து கவனம் செலுத்துகிறதும் அதிகமாக அதுக்கு அக்கறை எடுத்துக்கிறதும் அதிகமாக அதுக்கு பொருட்படுத்துக்கிறதும் வந்து அதை பார்த்து பார்த்து நான் வியந்திருக்கேன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் சூரிய அவர்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு முந்நூறு பேர் இருக்காங்கன்னா முந்நூறு பேரையும் எப்படி கட்டி அந்த அந்த வேலையை வாங்குறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அது தனியாக உட்காந்து யோசிக்கிற விஷயம் ஒரு டாக்குமெண்ட் பண்ணி இன்றைக்கி இவ்வளோ ஷார்ட்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு டாக்குமெண்ட் பண்ணி டைரியில் எழுதி வச்சுக்கிட்டு எடுத்தாலே வந்து அன்றைக்கி எடுத்துருக்க முடியாது முடிச்சிருக்க முடியாது பட் அப்படி இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன்டீன் லேக் எயிட்டீன் லேக் ஃபீட்டு எப்படி மைண்டில் வச்சுக்கிறாங்க எப்படி அது ஒரு நாளுக்குள்ளே வந்து ஒரு யூஸ்வலாக ஒரு ஃபில்மில் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஷார்ட்ஸ் ஒரு நாள் கேன் பண்ணாலே வந்து அது பெரிய விஷயம்ட்டு பொதுவாக நினைப்பாங்க தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஷார்ட்ஸ் நல்லா வந்தாலே போதும்ட்டு சஞ்சய் லீலா பன்சலிலாம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரெண்டு ஷார்ட் தான் எடுப்பார் அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பட்டு நாங்கள் வந்து ஒரு தொண்ணூறு ஷார்ட் கிட்டத்தட்ட நைன்ட்டி ஷார்ட்ஸ் அது ஒரு நாளைக்கு எடுத்துருவோம் அவ்வளவு அவ்வளோ ஷார்ட்ஸ் வந்து சேர்க்க முடியுது அதுவும் எந்த காம்ப்ரமைஸும் இல்லாமல் படம் பார்த்துட்டு வீட்டில் இருக்கிறவங்களாம் படம் பார்த்துட்டு வந்து எல்லாருமே நல்லா நடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வேகம் இந்த பரபரப்பு இதெல்லாம் எங்களுக்கு தான் தெரியும் பட் ஒரு வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு ஸ்மால் சர்க்கிள் படம் பார்த்துட்டு எல்லாருமே நல்லா நடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு எப்படி அதை நடிக்க வைக்கிறாங்க இந்த பரபரப்பில் எல்லாருக்குமே ஒரு கரெக்டான ஒரு மீட்டர் ஒன்று பிடிக்கிறாரு எல்லா
ஹரிஷ் சிவராஜ் சார் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய அசட்டு மாதிரின்னு சொல்லலாம் என்னோடய கெரியரில் கிட்டத்தட்ட எட்டு படங்கள் தாண்டிட்டோம் அதில் வந்து அத்தனை படங்களுமே வந்து எனக்கு அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் அவர் மூலமாக எனக்கு கிடைச்ச அடையாளம் வந்து எனக்கு ரொம்ப மறக்க முடியாத ரொம்ப முக்கியமான ஒரு 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 அசட் என்னோடய கெரியரில் ஸோ அவர் கூட சேர்ந்து இந்த தேர்ட் பார்ட்டில் வந்து அவரும் சேர்ந்து இந்த படத்தில் வந்திருக்கிறத வந்து இன்னும் கூடுதல் அழகு தான் அந்த படத்துக்கு மற்றபடி எல்லாருமே கணல் கண்ணன் மாஸ்டர் ஆகட்டும் ஒரு ஃபைட் முடிச்சுட்டு ஷூட்டிங் வந்துட்டு நான் அந்த ஃபைட் எப்படி வந்திருக்கு பாருங்க அப்படின்ட்டு அப்படி ஒரு அப்படி ஒரு வருவார் என்னங்க என்னங்க அப்படி வர என்ன சொல் எல்லாம் வெயிட் பண்ணுறப்பார் எல்லாருமே எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க டேரக்டர் சார் என்ன சொன்னார் கேமரா என்ன சொன்னார் பார்த்தாங்க பார்த்தீங்களா அப்படின்னு சொன்னார் அடுத்த ஃபைட் பாருங்கள் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு காலர் தூக்கி விட்டுட்டு அடுத்ததை இன்னும் பெட்டராக பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு என்ஜாய்மெண்ட்டு தான் இருந்துச்சு ஒரு நூற்றி ஐம்பது இருபது நாள் அப்படின்னா கூட அந்த என்ஜாய்மெண்ட் வந்து குறையவே இல்லை ஒரு இரநூறு லொக்கேஷன் போயிருப்போம் பட் அந்த டைட்னஸ் எல்லாம் எங்கேயுமே கிடையாது எப்படி கொடுக்கலாம் எப்படி கொடுக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து வெறும் ஒரு லாங்குவேஜில் இருக்கிறவங்க மட்டும் பார்க்குற படம் கிடையாது எதனாலேயும் ஒரு சாதாரண கமர்ஷியல் ஃபிலிம் இல்லாமல் மக்களோட அந்த என்ன சொல்கிறது சப்போர்ட்னால அந்த அந்த ஒரு பிளஸ்ஸிங்னால வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் லாங்குவேஜஸில் வந்து இந்த ஃபிலிம் போயிருக்கு அப்படின்னா அதுவே வந்து இது ரெகுலரான ஃபிலிம் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்குது ஸோ மேக்ஸிமம் எவ்வளோ புஷ் பண்ணி இதை அழகுபடுத்த முடியுமோ அதுக்கான எல்லா வேலைகளுமே பண்ணியிருக்கு விவேகா அவர்களாகட்டும் தாமரை அவர்களாகட்டும் எல்லா சாங்ஸுமே வந்து எவ்ரி திங் இஸ் அகெயின் லைக் ஒரு ஆல்பமாக ஹிட் ஆகிறதும் வந்து ரொம்ப ரேரான விஷயம் இது எல்லாமே இந்த படத்துக்கு கூடுதலாக நடந்திருக்கு ஞான சொன்ன மாதிரி ஒரு ரொம்ப ஸ்மால் சர்க்கிள் வந்து இந்த படத்தை பார்த்துருக்காங்க படத்தை பார்த்துட்டு இந்த படத்துக்கு ஏன் நீங்கள் தள்ளி தள்ளி போட்டிருக்கீங்க எப்போ வேணாலும் ரிலீஸ் பண்ணலாம் இந்த படத்தை அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க அத்தை இதை நான் விளம்பரத்துக்காக சொல்கிறேன்னு நினச்சிக்க வேண்டாம் மனசார எனக்கு நேற்று நேற்று கிடச்சிருந்த ஃபீட்பேக்கு அதனால் இங்கே ஷேர் பண்ண நினைக்கிறேன் கண்ணு ஒன்னை விட எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கேன் சிங்கம் ஒன்னை விட எனக்கு த்ரீ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எப்படி அவர் உட்காந்து டைலாக்லாம் எழுதுறாரு அந்த மாதிரி அப்படின்னு முதல் வாட்டி வந்து அம்மா சொன்னாங்க எப்படி அவங்க எப்படி என்ன தோணுது அவருக்கு எதனால அப்படிலாம் டைலாக் எழுதுறாரு அவரு டைலாக் நல்லா வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு அம்மா சொன்னாங்க இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பர்சனலாக வெளியில என்ன நடந்தாலும் வீட்டில் இருக்கிறவங்க சந்தோஷப்படுறாங்க வீட்டில் இருக்கவங்க வந்து ரொம்ப பெருமையாக அந்த படத்தை பற்றி ஒரு நல்ல ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற சந்தோஷத்தில் வந்து மறுபடியும் வந்து மேடையிலேருந்து நான் இறங்குறேன் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்ததுன்னா நம்ம பேசலாம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷம் மறுபடியும் உங்கள் எல்லாரையும் இன்னைக்கு சந்திக்க முடிஞ்சுது போன படத்தில் மீட் பண்ணேன் அப்படி இப்போ சந்திக்கிறேன் முதல்ல நன்றி எங்களை வந்து தொடர்ந்து வந்து எங்களை வந்து தோல் கொடுத்து கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறீங்க இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் கொடுத்த சப்போர்ட்டில் வந்து மக்கள் அத்தனை பேரும் எந்த ஊருக்கு போனாலும் எப்போ எப்போன்னு காத்துட்ருக்காங்க அந்த நீங்கள் கொடுத்த விஷயங்களை பார்த்து பார்த்து படித்து படித்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் போகும்போதெல்லாம் கேட்டு அதுக்கு வந்து பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கிறீங்க எப்படி தேங்க் பண்ணுறதுன்னு தெரியல மறுபடியும் மறுபடியும் நன்றி நாங்கள் வந்து செய்கிற சின்ன சின்ன தவறுகளை தட்டினாலும் பெருசாக வந்து சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கீங்கன்றத ஒரு கமர்ஷியல் படம் தான் நான் எடுத்துகிட்ருக்கேன் அதுக்கு கூட உங்களுடைய சப்போர்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது என்னோடய வளர்ச்சிக்கு வந்து சப்போர்ட்டாக இருக்குன்றத என்றைக்குமே மறக்க மாட்டேன் அதுக்கு ஒரு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் சித்ரி முதல்ல டைட்டாக போய்ட்டு இருந்துச்சு சூரி தான் வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக பண்ணி கொஞ்சம் சந்தோஷப்படுத்தினார் ரிலேட் ரொம்ப ட்ரையாக போய்ட்டு இருந்துச்சு வந்து இது பண்ண அவர் சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி பரபரப்பாக இருக்குன்னு என்னென்னா அது காரணம் என்னென்னா நான் வந்து நிறையா பப்ளிக்கோட அங்கங்கே சுற்றிட்டு இருப்பேன் எங்கேயாவது ஒரு டீ கடையில் சார் டீ சாப்பிடுவேன் எங்கேயாவது ஹோட்டலில் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருப்பேன் வந்த உடனே ஒருத்தன் படம் பார்த்துட்டு என்னோடய படத்தை இப்போது சிங்கம் டூ பார்த்தாங்க வந்து பார்த்துட்டு சார் உங்கள் படம் ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தது சார் சூப்பராக இருந்ததுன்றதுலாம் சொல்ல மாட்டோம் நல்லா இருந்ததுலாம் சொல்ல மாட்டோம் முதல்ல ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தது நான் தான் டே ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தது தம்பி ஓகேப்பா நல்லா இருந்துச்சு ஆனால் நல்லா இருந்துச்சு சார் ஆனால் ஃபாஸ்ட்டாக இருந்துச்சு சார் இது வந்து நான் போராட்டத்தில் எல்லாம் என் காதில் உழுந்து உழுந்து நம்ம பண்ணுறது கரெக்டாக தப்பாக அது தெரியல எனக்கு ஆனால் கொஞ்சம் வேகம் மக்கள் வந்து ரொம்ப பரபரப்பாக இருக்காங்க எல்லார் கையிலையும் மொபைல் இருக்குது எல்லார் கையிலையும் எல்லாருக்கும் எல்லோரும் தெரியுது எல்லாமே தெரியுது வேகத்தை கொஞ்சம் தொய்வு விழுந்தாலும் டக்குனே அடுத்து மெசேஜ் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க தேட்டரில் உட்காந்து பார்க்கும்போது ஏதாவது ஒரு விஷயம் போர் அடிச்சுன்னா டப்புன்னு ஒரு பத்து
கதை வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது எனக்கு தெரிஞ்சது தான் நான் பண்ண முடியும் ஆனால் ஸ்க்ரீன் பிளேங்கிறது எல்லோரும் சேர்ந்து உட்காந்து எல்லாம் பண்ணுறது ஸோ அப்போவே என்னோடய அஸ்டன்ஸ் கூட என்னோடய கேமராமேன் டெக்னீஷியன்ஸு அதுக்கப்புறம் படம்னா சூர்யா சார் கூட உட்காந்து பேசுவேன் அப்போல்லாம் யார் யாருக்கு என்னென்ன தோணுது எல்லாத்தையும் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் கேட்டு 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 சீன்ஸை வந்து கம்மியாக வச்சுக்காம நிறையா சீன்ஸ் ஆக்கி ஒரு சீனை வந்து ஒரு சீக்வன்ஸாக மாற்றி அந்த சீக்வன்ஸில் வந்து ஒரு பிகினிங் என்ன நடுவில் என்ன ஒரு முந்நூறு அடி ஒரு இரநூறு அடி ஒரு சீன்னா அதில் வந்து நூறாவது அடியில் நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் அடுத்த நூறு அடியாக ஆடியன்ஸ் உட்காந்து பார்க்குறதுக்கு எங்கேயும் திரும்பிடக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்த வந்து நாங்கள் டிஸ்கஷனில் முடிவு பண்ணுறோம் அதுக்கு என்னோடய டீம் ஒர்க்கு தான் காரணம் அந்த டீமுக்கு எல்லாரையும் சேர்த்து சொல்கிறேன் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நன்றியை சொல்கிறேன் ஏன்னா தனித்தனியாக சொல்ல முடியாது எல்லாத்தையும் எல்லோரும் பேசிட்டாங்க ஸோ என்னோடய டீம் என்னோடய அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ்லேருந்து என்னோடய டெக்னீஷியன் அத்தனை பேரும் எல்லோரும் வந்து சப்போர்ட்டாக இருக்கிறாங்க இதை வேகமாக ஒரு படத்தை முடிக்கிறதுக்கு அந்த அந்த கூட்டம் இந்த இந்த உழைப்பாளி கூட்டம் தான் முக்கியமான காரணம் அவங்க அத்தனை பேர் சப்போர்ட் பண்ணுறதுனால தான் என்னால் வேகமாக ஓட முடியுது ஏன்னா நான் மட்டும் தனியாக ஓடிக்கிட்டு இருந்தால் தனியாக போய் நிற்பேன் கூடவே எல்லோரும் ஓடி வரணும் ஸோ அந்த எனர்ஜி எல்லோரும் கொடுக்குறாங்க அடுத்தது வந்து படத்தோட நாயகன் சூர்யா சார் அதாவது என்ன ஆக்சுவலாக வந்து என்ன பந்தம்னு தெரியல கடவுள் புண்ணியத்தில் என்ன வந்து அண்ணன் தம்பியாக இருந்தால் கூட என்றைக்கா ஒரு நாள் ஒரு கசப்பான ஒரு அனுபவம் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும் எல்லாருக்குள்ளேயுமே வந்து எவ்வளோ அன்பாக இருந்தாலும் ஒரு கசப்பான அனுபவம் இருக்கும் சத்தியமாக சொல்கிறேன் இந்த பத்து வருஷத்தில் எங்களுக்குள்ள ஒரு அப்படி ஒரு அனுபவம் எனக்கு இருந்ததாக ஞாபகமே இல்லை இதுக்கு வந்து கடவுள் வந்து உண்மையிலே வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் கொடுத்துருக்காரு நான் நம்புகிறேன் அது வந்து இத்தனைக்கும் நூறு நூறு நாள் நூற்றம்பது நாள் நூற்றி இருபது நாள் வந்து நாங்கள் வேலை செய்கிறோம் பன்னெண்டுலேருந்து பதினாலு மணி நேரம் உழைக்கிறோம் ஒன்றாவே இருக்கிறோம் ஆனால் எவ்வளோ டிசிஷன் எடுக்க வேண்டியிருக்கு எவ்வளோ விஷயங்கள் திங்க் பண்ண வேண்டியிருக்கு எவ்வளோ பேப்பர்ஸ் அவர் கையில் போகுது டைலாக் படிக்கிறாரு அதில் நிறையா அவருக்கு வந்து சில சந்தேகங்கள் வரும் அதை நான் தீர்த்து வைப்பேன் இதில் எதுலையோ ஒரு இடத்துல கூட ஒரு இரவே வராது அந்த அளவுக்கு இருக்குன்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல என்கிட்ட கூட ஒரு சின்ன தவறு இருக்கும் அது கூட இல்லை அது சரியாக தான் இருக்கும் ஏதோ ஒரு இடத்துல அவருக்குள்ளே அந்த பத்து பர்சன்ட் அஞ்சு பர்சன்ட் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிட்டு எனக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து எனக்கு ஒரு சப்போர்ட் கொடுத்து எப்போவுமே வந்து ஒரு ஒரு படம் ஒரு ப்ராஜெக்ட்னு போயாச்சுன்னா என்னை வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலாக பார்க்குறதா நான் உணர்வேன் எனக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு இடம் கொடுக்குற ஒரு ஹீரோ என்னால் என்னைக்கு மறக்க முடியாத என்னுடைய சகோதரன் மாதிரி சகோதரனே சொல்லலாம் ஏன்னா நான் அஞ்சாவது படம் பண்ணுறேன் இன்னைக்கு வரைக்கும் நாங்கள் வந்து இன்னும் அடுத்து எப்படா அவர் கூட அப்புறம் அடுத்த படம் நான் ஒன்று பண்ணுறேன் இன்னும் அடுத்த படம் எப்போ ஜாயின் பண்ணலான்னு வேண்டிக்கிட்டு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிற அளவுக்கு இப்போ பண்ணுற கதையில் கூட ஏதாவது ஒரு சீன் வந்து இது வந்து அந்த படத்துக்கு ஜியோட அடுத்த படத்துக்கு நமக்கு செட் ஆகும் அங்கே போட்டுடலாம் அவர் ஸ்டைலுக்கு செட் ஆகும் இப்படிலாம் யோசிக்கிற அளவுக்கு நானும் அவரை பற்றியே யோசிக்கிற அளவுக்கு ஒரு நல்ல வந்து ஒரு ஒரு நல்ல அழகான உறவு ஒரு அழகான தொழில் சினிமா அதில் வந்து இப்படி ஒரு அழகான உறவு கிடைச்சதுக்கு நான் வந்து கடவுள்கிட்ட நன்றி சொல்கிறேன் எந்த சீன் வேணாலும் சீனில் வந்து ஒரு யதார்த்தமும் ஒரு நியாயமும் இருந்தால் எவ்வளோ வேணாலும் ஃபோர்ஸ் ஏற்றலாம் அவர் வந்து அதை வந்து உண்மையாக்கிடுவார் அவரோட எமோஷ்னல் ஆக்டிங்கில் ஏன்னா ஒரு 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 ட்ராமேட்டிக் டைலாக்கை கூட அது வந்து எமோஷ்னலாக அது பேசும்போது அந்த கோபமும் அந்த அந்த அதில் வர்ற அந்த உண்மை அது உண்மையாகவே மாற்றப்படுது அதை வந்து ஜி வந்து அந்த அளவுக்கு பண்ணிவிடுவார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அவரை நம்பி நான் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் க கதை யோசிக்கிறதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்க்ரீன் பிளேகளை வந்து நான் எவ்வளோ வேணாலும் நம்ம ஏற்றலாம் அப்படின்னு நினச்சி நான் வந்து தைரியமாக பண்ணுற அளவுக்கு எனக்கு வந்து ஒரு ஹீரோ என்னோடய படங்கள் வந்து இன்றைக்கி வந்து அந்த படம் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அவர் கூட பண்ண எல்லா படங்களும் நல்லா போயிருக்கு அவர் கூட பண்ண படங்கள் மூலமாக எனக்கு என்னுடைய லெவலும் வந்து ஒவ்வொரு மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு நல்ல பொசிஷனுக்கு நான் மேலே போய் எனக்கு வந்து ஒரு எல்லா எல்லா ப்ரொடியூசரும் பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு படம் பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னா அந்த அந்த வெற்றிகளும் நாங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்க வெற்றிகளும் அதில் கிடைக்கிற உயர்வு தான் காரணம் ஸோ அந்த வகையில் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னு தெரியல ரொம்ப எமோஷ்னலாகவே அது வந்து எனக்கு ரொம்ப டச் ஆகுது இப்படி ஒரு வாய்ப்பு எங்களுக்கு வந்து அமைஞ்சிருக்கு இந்த ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரியில் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து எனக்கு வந்து பதினாலாவது படம் எஸ் பதினாலாவது படம் இது வந்து சிங்கம் டூ முடித்தோம்
என்னென்ன வேறு ஒரு கதை தான் பண்ணுறதா அதுக்குரிய டிஸ்கஷன் போச்சு பேசணும் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஆனால் வெளியில் உள்ள மக்கள் ரசிகர்கள் அத்தனை பேரும் வந்து பார்க்குறவங்கலாம் சார் அடுத்து தேர்ட் பார்ட்டு தானே தேர்ட் பார்ட்டு தானே கேட்டு 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 எனக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஐயோயோ இது வந்து இவங்க ரொம்ப எதிர்பார்ப்பில் இருக்காங்களே ஒரு முக்கியமான நண்பர் ஒருத்தர் கேட்டார் எப்போவுமே ஒரு மூணுங்கிறது ஒரு நம்பருங்க அதை ரவுண்ட் பண்ணால் பண்ணிவிடுங்க நீங்கள் ரெண்டு பண்ணிவிட்டீங்க மூணாவது ஒன்று பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நான் என்ன எப்படி சொல்கிறாங்களே போது போலீஸ் கதை நம்மகிட்ட நிறையா இருந்துச்சு குட்டி குட்டியாக சின்ன சின்ன அவுட்டில் இருந்து அதில் எது செட் ஆகுதுன்னு அப்படியே வச்சு அஸ்டன்ஸ் கூட உட்காந்து பேசும்போது ஒரு நல்ல ஒரு மெட்டீரியல் ஒன்று இருந்துச்சு அதை கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு நாள் உட்காந்து டெவலப் பண்ணிட்டு ஜிகிட்ட போய் சொன்னேன் இது மாதிரி கேட்குறாங்க நான் ஒன்று சொல்கிறேன் அவங்களுக்கு எப்படி இருப்பாருன்னா அவர் கேட்ட ஒன்று போயிடலாம் நல்லா இருக்குன்னாரு அன்னைக்கு கொடுத்த அந்த ஆர்வம் நானும் செக் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் நான் எப்போதுமே வந்து ஒரு பர்சனல் செக்கிங் ஒன்று நடக்கும் ஈவினிங் வரைக்கும் டிஸ்கஷன் ஆகிட்டு வரைக்கும் இருந்தாலும் அப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷம் எங்கேயாவது நம்ம தப்பாக போகிறோமானு பார்த்தா இந்த சி த்ரீ வந்து ஸ்கிரிப்ட் மேக்கிங்லே வந்து எங்கேயுமே வந்து டவுன் ஆன மாதிரி தெரில நான் ஜிட்ட கூட பார்க்கும்போது அப்பப்போ சொல்லலை தைரியமாக போயிட்டுருக்கேன் தைரியமாக போயிட்டுருக்கேன் ஏன்னா எங்கேயுமே எல்லாத்துலையுமே இத்தனைக்கும் எஸ் டூ ஐ மீன் சிங்கம் டூலெல்லாம் ஒரு டென்ஷன் வரும் ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு சீக்வல் பண்ணும்போது இதில் வந்து வரலை இழுத்துகிட்டே போச்சு கதை அது அப்படியே ஸ்க்ரீன் பிளே நல்லா டெவலப் ஆச்சு சீக்வன்ஸ்லாம் நல்லா அமைஞ்சிது டைலாக் எழுதும்போது டைலாக்ஸ் நிறையா வந்துச்சு ஏன்னா இதில் ஒரு நல்ல ஒரு சோஷியல் கன்சர்ன் இருக்குது அதை வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு மெசேஜ் வந்து நாங்கள் வாண்டடாக எப்போதுமே என்னோடய படத்தில் நாங்கள் சொல்கிறது கிடையாது அதுவாக ஏதாவது ரெண்டு வார்த்தை அமையும் அவ்வளோதான் இதில் வந்து சொல்கிற அளவுக்கு ஒரு சின்ன மெசேஜும் அமைஞ்சிது இன்றைக்கி உள்ள யங்ஸ்டர்ஸுக்கு சில விஷயங்கள் போய் சேர்கிற மாதிரி சில விஷயங்கள் இருந்தது ஸோ அதெல்லாம் அமையும் போது இது வந்து ரொம்பவே நல்லா எங்களை ஸ்கிரிப்ட் நல்லா எழுதிட்டு போச்சு அந்த தைரியத்தில் தான் உள்ளே வந்தோம் அப்படியே வரும்போது எங்களுக்கு வந்து ப்ரொடியூசர் ஞானவேல் ராஜா ஸ்டுடியோ கிரீன் அதாவது நான் எப்போவுமே நண்பர்கள்கிட்ட சொல்வேன் எனக்கு அவார்டெலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி படமும் நான் எடுக்கிறது இல்லை நான் கொடு எனக்கு கிடைக்கிற அவார்டு நினச்சிக்கிறது ஒரு ப்ரொடியூசர் ரெண்டாவது படம் கொடுத்தாருன்னா அது ஒரு அவார்டு அப்படின்னு சொல்லுவேன் இப்போ எனக்கு மூணாவது படம் கொடுத்துருக்காரு ஸோ இது எனக்கு வந்து டபுள் அவார்டு மாதிரி தான் ஏன்னா மூணாவது படம் எடுக்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கி வந்து ஒரு டேரக்டர் கூட எடுக்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கி வந்து சூழலே இருக்கா என்னென்னு தெரியல அதை வந்து அகெயின் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த படம் வந்து மிக பிரம்மாண்டமாக வந்திருக்குன்னு சொன்னாங்க எல்லோரும் அதுக்கு காரணம் இவர் தான் நானே நிறையா டார்ச்சர் பண்ணியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் ஏதாவது பேசி ஆனால் எங்கேயுமே விட்டு கொடுக்கல நானும் அவரும் எதுவும் விட்டு கொடுக்கல இதை வந்து குறைச்சி பண்ணுங்கள் இதை வந்து சரியாக பண்ணுங்க அப்படி சொல்கிறாலே கிடையாது அவர் எவ்வளோ படங்கள் பெரிய பெரிய படங்கள் பண்ணிகிட்ருக்காரு இந்த படத்தில் வந்து ஏகப்பட்ட மெட்டீரியல்ஸ் உள்ளே போட்டிருக்கோம் ஏன்னா இந்த படத்தோட ரொம்ப எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் மக்கள் வந்து ரொம்பவே எதிர்பார்த்து வருவாங்க அதுக்கு வந்து விஷுவல் வந்து பெருசாக இருக்கணுன்றக்காக நிறையா செலவு பண்ணியிருக்கோம் அதை வந்து பிளான் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் எதுவுமே வந்து வேஸ்ட்டாக பண்ணலை அவருடைய பர்மிஷனோடு தான் ஒன்று ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் அப்படின் தான் நினைக்கிறேன் எதுவுமே நாங்கள் உங்களுக்கு மீறி பண்ணல ஏன்னா அவரோட பர்மிஷனோட இது நமக்கு வே வேணுமா வேண்டாமானு டிசைட் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் உண்மையிலே பிரமிப்பு அவரோட படங்கள்லேயும் இது பெருசாக இருக்கும் என்னுடைய படத்தோட வரிசையிலையும் இது ஒரு பிரம்மாண்ட படமாக வந்திருக்கு ஏற்கனவே நான் டெக்னீஷியனை பற்றி பேசிட்டேன் இது இல்லாமல் வந்து நாற்பது ஆர்டிஸ்ட்டு அத்தனை பேரும் எங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் சூரி தனியாக சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை நிறையா டைம் ஆகுது பட்டு அத்தனை பேரும் கலக்கிருக்காரு அது ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிடணும் நல்லா ரொம்ப சங்கர் எல்லோரும் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க சிங்கம் ஒன் டூவில் நடித்த நடிகர்கள் அத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க சில கேரக்டர்ஸை தவிர வில்லன் கேரக்டர்ஸை தவிர இது இல்லாமல் இதில் வந்து ஒரு பதினைந்து பேர் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் ஆகியிருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் மேலே இந்த படத்தோட ஸ்பெஷல் என்னென்னா தேர்ட் பார்ட்டு வித் அந்த கண்டினியூவஸ் ஸ்டோரின்னு சொல்லலாம் அதாவது முதல் ஐந்து மணி நேரத்தை பார்த்தீங்க இப்போ அது அந்த ஐந்து மணிக்கு அப்புறத்துலேருந்து ஏழரை மணி நேரம் ஸ்டோரியை பார்க்குறீங்க இது வந்து ஒரு புது அனுபவமாக நிச்சயமாக மக்களுக்கு இருக்கும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அந்த கதையோட கண்டினியூ ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸும் வந்து எப்படி மெர்ஜாக வந்து ஒரு நல்ல முறையில் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் தமிழில் ஃபஸ்ட் டைம் நினைக்கிற ஒரு தேர்ட் பார்ட் வந்து கண்டினியூஸாக ஸ்டோரி கண்டினியூட்டியோடு வர்றதுக்கு அந்த கதையும் வந்து அதுக்கேற்றபடி அமைஞ்சிது அதில் வந்து ஸ்க்ரீன் பிளே பண்ணும்போது கரெக்டாக வந்து உக்காந்துச்சு அது வந்து ஒரு பெரிய அனுபவமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புது அனுபவமாக இருக்கும் மக்களுக்கு ஒரு தேர்ட் பார்ட்டு இந்த கனெக்டடாக பார்க்குற மாதிரி ஸ்டோரியை அப்படின்ற மாதிரி இது இல்லாமல்
ப்ரொடக்ஷன் சைடு பசங்க ப்ளஸ் எல்லா டெக்னீஷியன்ஸும் பிரியன் சார்லேருந்து கனல் கணன் மாஸ்டர் வரைக்கும் எல்லாருமே ஹாரிஸ் சார்லேருந்து ஒரு போர் நடந்த மாதிரி இது எல்லா நடிகர்கள் அனுஷ்கா ஸ்ருதி ஆகட்டும் சூரியனன் ஆகட்டும் மற்றும் ரோபோ சங்கர் அண்ணா விஜயகுமார் சார் எல்லாருமே ஒரு போர் நடந்த மாதிரி இந்த படம் நடந்து முடிஞ்சிருக்கு இதில் ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது நான் மட்டும்தான் ஏன்னா ஸ்பாட்டில் அவ்வளோ ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் நடந்துட்டுருக்கு அந்த ஹார்ட் ஒர்க் எல்லாம் அந்த ஸ்ட்ரெயின் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு வராமல் அதை ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸாக இருந்து அதை தடுத்து மேக்ஸிமம் அவருடைய ஒவ்வொரு பைசா செலவு பண்ணுறதும் அவருடைய காசு மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு அதை ரொம்ப பார்த்து பார்த்து பண்ணக்கூடிய ஒரு சில டைரக்டர்ஸ் இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்காங்க அதில் முக்கியமான டைரக்டர் வந்து ஹரி சார் ஏன்னா பட்ஜெட் பார்த்தா குவாலிட்டி போயிடும் குவாலிட்டி பார்த்தா ப குவாலிட்டி நல்லா வரணும்னு நினச்சி பண்ணுறப்ப பட்ஜெட் பயங்கரமாக எகிரிடும் இது ரெண்டையும் பேலன்ஸ் பண்ணி ஒரு கமர்ஷியல் டைரக்டராக ஒரு பதினஞ்சு பதினெட்டு வருஷம் இண்டஸ்ட்ரியில் சஸ்டெயின் பண்ணி தன்னுடைய பேரை வந்து மென்மேலும் ஒவ்வொரு தடவையும் சக்தி சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு தடவையும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸும் தியேட்டருக்காரங்களும் ஆடியன்ஸும் கமர்ஷியல் ரசிகர்களும் நம்பி திரும்பி தேட்டருக்கு வரக்கூடிய ஒரு கண்டென்ட்டை கொடுக்கறதுங்கிறது வந்து இருபது வருஷமாக அதை சஸ்டெயின் பண்ணி கொண்டுறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை அந்த போராட்டத்தில் மறுபடியும் மறுபடியும் தன்னை வந்து முதலிடம் வச்சு ப்ரூவ் பண்ணிகிட்ருக்காரு ஹரி சார் அப்புறம் ஒவ்வொரு தடவை ஃபங்க்ஷன் வைக்கிறப்பவும் ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் வேண்டாங்கம்பார் அப்புறம் ப்ரெஸ் மீட்டை தவிர வேறு எதுக்குமே அவர் ஓகே சொன்னதில்லை அது என்னென்னா வந்தால் அவங்கள பற்றி நாம் பத்து வாரத்தை பேசணும் நம்மளை பற்றி அவங்க ப்ரெஷ்ஷர்டாக பாராட்டி பேசணும் பாரு ஸோ அந்தளவுக்கு எந்த ஒரு எக்ஸ்போஷரும் இருக்கக்கூடாது அமைதியாக நம்ம வேலை வந்து படத்தில் தான் காட்டணும் வெளியே வந்து இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற ஒரு டைரக்டர் இந்த படம் வந்து சக்தி என்ன சொன்ன மாதிரி ஒன் டூ அப்படிங்கிறத தாண்டி இந்த த்ரீ வந்து மிகப்பெரிய ஏன்னா இந்த மூணாவது பாட்டு தாண்டுறது உண்மையாகவே பெரிய போராட்டம் அதுக்கான உழைப்பை வந்து அவ்வளோ உள்ளே கொட்டியிருக்காரு அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் இந்த படத்துக்குள்ளே இருக்குது அது நீங்கள் படம் பார்த்தா உணர்வீங்க செலவெல்லாம் தாண்டி அந்த உழைப்பு இல்லைனா இது இவ்வளோ அற்புதமான படமாக வந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இந்த த்ரீ வந்து எல்லாம் விளையாட்டுக்கு சொல்லுவாங்க என்னங்க தேர்ட்டி வரைக்கும் எடுப்பீங்களா அப்படிம்பாங்க அது உண்மையாகவே தேர்ட்டி வரைக்கும் போகக்கூடிய ஒரு தைரியத்தை வந்து இந்த த்ரீ தன்னம்பிக்கையை வந்து கொடுக்குது ப்ளஸ் நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதை உணர்வீங்க ப்ளஸ் சூர்யா சார் தொடர்ந்து எனக்கு ஆரம்ப காலகட்டத்துலேருந்து தொடர்ந்து எனக்கு சப்போர்ட்டாக என்னென்ன பிரச்சனைகள் வந்தாலும் என்ன சோதனைகள் வந்தாலும் என் கூட எனக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்தவர் அவ்வளோ ஒரு சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்கார் லைஃப்லேயும் சரி கரியர் வைஸும் சரி ஸோ இந்த நேரத்தில் அவருடைய ஹார்ட் ஒர்க் இந்த படத்தில் மிகப்பெரிய ஹார்ட் ஒர்க் ஏன்னா சாதாரண விஷயங்களில் ஒரு நூற்றி முப்பது நாள் வந்து அதே வேறிய அடக்கிட்டு அதே வேகத்தோடு வேலை செஞ்சு இந்த அவுட்புட் ஏன்னா ஸ்க்ரீன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு அந்த ஒரு வேகமும் உழைப்பும் ஹார்ட் ஒர்க்கும் இந்த படத்துக்குள்ளே இருக்குது ப்ளஸ் எல்லா டோட்டல் டீம் பிரியன் சார்லேருந்து ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் சார் ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் சார் வந்து நான் இருபத்தி மூணு வயசில் தான் ஃப்ளைட் ஏறினேன் இருபத்தெட்டு வயசில் தான் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்டேன் கடைசி வரைக்கும் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் போக முடியாதுன்னு நினச்சேன் நான் ஹாரிஸ் சார் கூட ஒர்க் பண்ண முடியாதுன்னு ஆனால் ஹாரிஸ் சாரோட ஹெல்ப்போடு இந்த படத்தில் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்குள்ளே வந்துட்டேன் அதோட டேஸ்ட்டு பார்த்தாச்சு சார் பட்ஜெட் வைஸ் சொல்ல சார் எல்லாமே அவ்வளோ ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் இருக்குது ஹாரிஸ் சார்னால் நல்ல மெலடி வரும் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு ட்ரேட் மார்க் இருக்குது தெலுங்கு ப்ரொடியூசர்ஸ் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே பேசிகிட்டு இருக்கிறப்ப சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் தமிழுக்கு சூப்பருங்க அப்படிம்பாங்க தெலுங்குக்கு கொஞ்சம் அடியாக இருக்கணும் கமர்ஷியலாக இருக்கணும்னு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு தெலுங்கு டைரக்டர் விடாமல் போட்டு இது பண்ண போகிறாங்க உங்களை டார்ச்சர் பண்ண போகிறாங்க சார் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் ரீ ரெக்கார்டிங்கும் சரி சாங்ஸும் சரி ஒய்ஃபை சாங்காக இருந்தாலும் சரி யூனிவர்சல் காப் சோனா சோனி எல்லாமே பெரிய லெவலில் ரீச் ஆகிருக்கு ப்ளஸ் ஒவ்வொரு தடவை ஃபேன்ஸ் வந்து ஃபேன்ஸுக்கு இந்த நேரத்தில் நான் சாரி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா படம் வெவ்வேறு காரணங்கள்னால தள்ளி போயிட்டே இருக்கு தீபாவளிக்கு எங்களால் கொண்டு வரல திருப்பி டிசம்பர் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் சிஎம் டெத்லேருந்து புயல்லேருந்து ஒரு டிமானிட்டைசேஷன் எஃபெக்ட்ஸ்லேருந்து எல்லாமே தொடர்ந்து பல விஷயங்கள் நடந்து வந்துருச்சு இந்த ரெண்டு மாதத்தில் ஆனால் பிப்ரவரி வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப லக்கி மந்த் என்னென்னா தமிழில் பருத்தி வீரன் ரிலீஸ் ஆனது பிப்ர
ஸோ ஏதோ கடவுள் ஒரு டைரக்ஷனில் பிப்ரவரிங்கிறது உனக்கு ராசியான மாதம் கொண்டு வந்து சேர்த்த மாதிரி இருக்குது இதுவும் என் கெரியரில் மிகப்பெரிய படமாக அமையும்னு ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேன் ப்ளஸ் டோட்டல் சூரியனிலேருந்து எல்லாத்துக்கும் விவேகா சார் எடிட்டர் ஜெய் வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா மற்ற படங்கள் மாதிரி இல்லை இது இந்த படம் எடிட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதை டோட்டலாக அந்த ஃபுட்டேஜை கொண்டு வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சேர்த்துனதுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ப்ளஸ் வியாபாரத்தை பற்றி பேசியிருந்தாங்க ஒவ்வொரு தடவையும் ஃபேன்ஸ் சைடு இருந்து ப்ரெஷரு நீங்கள் வந்து சொல்கிறதே இல்லை எல்லோரும் நம்பர்ஸ் போடுறாங்க தானு சார் சொல்கிறாரு விஜய கம்பைன் சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து நம்பர்ஸ் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சண்டை ஃபஸ்ட்டு விஷயம் பொய் சொல்லக்கூடாதுன்னு ஒரு பாலிசி ரெண்டாவது இப்போ வியாபாரமாக நான் சொல்லணும் அப்படிங்கிறப்ப ஏதோ ஃபேமிலிக்குள்ளே நாமளே பூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் அதுக்கு சூர்யா சார் விரும்புவாரா இல்லையாங்கிற ஒரு விஷயமும் அதில் இருக்குது ஏன்னா ஒரு நம்பர்ஸ் ஒரிஜினல் நம்பர்ஸ் சொல்லி கூட அதில் ரெண்டு பேர் காயப்பட்டுறக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப இதாக இருப்பார் பட் ஃபேன்ஸுக்காக இந்த ஒரு தடவை நான் சூர்யா சார்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுட்டு நான் ஒரு சில விஷயங்கள் நீங்கள் ஷேர் பண்ணியே ஆகணும் என்னென்னா டோட்டல் வியாபாரத்தை வச்சு தான் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ கேம் அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னா இதில் வந்து நான் நம்பர் சொல்ல விரும்பலை வியாபாரமாக ரஜினி சாருக்கு அடுத்து அதிகபட்ச வியாபாரம் இருக்கிற ஹீரோ வந்து நான் சூர்யா சாருங்கிறது என்னால் கண்டிப்பாக சொல்லிக்க முடியும் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து வாங்குகிற சம்பளத்தை வச்சு தான் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூன்னு நினச்சிட்ருக்காங்க அது கிடையாது நாலு காசு ப்ரொடியூசரும் சம்பாதிக்கணும் நல்ல டெக்னீஷியன்ஸ் அஃபோர்ட் பண்ணணும் ப்ராடக்ட் நல்லா வரணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்பார் சூர்யா சார் அந்த விதத்தில் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் குரோர் பிஃபோர் ரிலீஸு அந்த பிஸ்னஸ் டச் பண்ணியிருக்கு ஸோ இந்த நேரத்தில் அதை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ப்ளஸ் தெலுங்கில் வந்து ரஜினி சாருக்கு அடுத்து அதிகபட்சமாக அதிக வியாபாரம் இருக்கிற ஹீரோ வந்து சூர்யா சார் தாங்கிறது எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா அது நிறைய பேர் வந்து திரும்ப திரும்ப பொய் பொய்யான விஷயத்தை வந்து சோஷியல் மீடியாவில் வர்றப்ப அதை வந்து ஸ்ட்ராங்காக நம்பக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இன்றைக்கி இருக்குது அதுக்கு மெயின் பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாரும் நம்பர்ஸ் நாளைக்கு ஒரு வேளை ஒரு படத்தோட கலெக்ஷன் போடுறப்ப ஒரு மூணு நாலு பேர் ஆத்தன்டிக்காக ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃபீஸ் எனக்கு ஸ்ரீதர் பிள்ளை சார்லேருந்து எல்லாருமே எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்பாங்க அப்படி கேட்டு ரெண்டு இடத்துல வெரிஃபை பண்ணி நம்பர்ஸ் வந்து போடணும்னு கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா அது ராங்காக இதாக வரப்ப டோட்டல் பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ரக்சருமே டிஸ்டர்ப் ஆகுது ஒரிஜினல் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டுமே நீங்கள் போட்டால் தான் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் ஒரு தொழில் நடக்கிறப்ப அதுக்கு நல்லது அது ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ப்ளஸ் இந்த தொடர்ந்து எல்லா படங்களுக்கும் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி இணையதள நண்பர்களோட சப்போர்ட் வந்து பெரிய லெவலில் இருந்திருக்கு இந்த படமும் ரொம்ப தரமான படம் ஆடியன்ஸ் என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய படம் இதுக்கும் உங்களுடைய சப்போர்ட்டு நான் விரும்பி வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் மேடம் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் சிங்க ஒன்று சிங்க ரெண்டு இந்த படம் ரெண்டு படம் பார்த்துட்டு சும்மா பட 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 படம்னு பட்டை கலப்பியிருந்தாங்க சூர்யான ஆக்டிங்கை பார்த்துட்டு ஆச்சரியப்பட்டேன் இப்படி பண்ணியிருக்காங்களே என்ன அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருந்துச்சு பட ஆடியன்ஸை வந்து ஒரு செகண்ட் அவங்க சொன்ன மாதிரி திரும்பி பார்க்குற அளவுக்கு அந்த அந்த படம் இருந்துச்சு இப்போ அதே சிங்கம் திரு மூணாவது படத்தில் அந்த சிங்கம் கூட நானும் உட்காந்து நானும் கூட நடிச்சிருக்கேன் உண்மைக்கு இதை நினச்சி பார்க்கவே இல்லை ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இது வந்து ஒரு நடிகனு கிடச்ச வாய்ப்பு இல்லை ஒரு ரசியன் கிடைச்ச வாய்ப்பாக நான் நினைக்கிறேன் அதே உண்மை சூர்யானை வந்து பரிச்சை எழுதி ஃபஸ்ட் மார்க் வாங்கி பாஸ் மார்க் வாங்கி நான் ஃபஸ்ட்டாக வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி எப்படின்னா தான் நடிக்கிற படம் நல்லா வரணுன்றக்காக ஒரு டேரக்டர் எது சொன்னாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி உடம்ப தன்னை வருத்திக்கிட்டு உடம்ப எப்படி வேணாலும் அதுக்கு மாற்றிக்கிட்டு படத்துக்கு கஷ்டப்படுற ஒர்க் பண்ணுற ஒரு நல்ல உழைப்பாளி டேரக்டர் கரிசார் வந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்காருனா சூர்யானை பறந்துக்கிட்டே இருப்பார் இந்த கூட்டணியில் நானும் ஒரு ஆள் அதுக்குன்னு நினைக்கிறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என்ன ஒன்று கொஞ்சம் காப்பியை குடித்தா கூட கடை கடை கடைன்னு குடிக்கணும் படக்கு 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 படக்குன்னு குடிக்கணும் அதுதான் ஒன்று அப்புறம் டேரக்டர் கரிசார் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஃபாஸ்ட்டு 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 அதெல்லாம் விட உண்மைக்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு உழைக்கணும் நம்ம கிடைக்க ஒரு மணி நேரம் இன்னைக்கு கிடைக்க ஒரு மணி நேரம் எனக்கு அந்த பெரிய பொக்கிஸ் அந்த
அப்படின்னு ஒவ்வொரு டைம் சொல்வார் அவருடைய உழைப்பு தான் இந்த அளவுக்கு ஒரு முந்நூறு பேராக இருந்தாலும் சுண்டு வரலை வச்சுருப்பார் ஒடிக்கிட்டே இருப்பார் அந்த முந்நூறு பேரையும் கூட்டிகிட்டு ஓடிக்கிட்டே இருப்பார் காலையில் வந்தாருங்கன்னா ஈவினிங் வரைக்கும் பேக்கப் சொல்கிற வரைக்கும் கண்டினியூ அவர் எனர்ஜியை பார்க்கவே முடியாதுங்க அப்படி ஓடிக்கிட்டே இருப்பார் எல்லாத்தையுமே அப்படி கையில் வச்சுருப்பார் அப்படி திரும்பினா எல்லா சார் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு வாங்க அப்படி ஒரு பரபரப்பான ஒரு திறமையான ஒரு உழைப்பலை வரிசார் என்னென்னா பெரிய டைரக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறது ஃபஸ்ட்டு எடிட்டர்னு சொல்லலாம் உண்மைக்கே சாரை வந்து ஒரு சீன் பண்ணார் அப்படின்னா ஏதோ வந்தோம் டைலாக் பேசினா ஓகே ரைட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று பேசிட்டாங்க எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணி விழுந்துட்டோம் எல்லாம் அப்படின்லாம் இல்லை பண்ண சொல்லிவிட்டு ஒரு கேர்ஸ் சார் பார்ப்பார் ஃபுல்லாக பண்ணிவிட்டு அப்படியே மான்ட்ரை போடுவார் டயத்தை பார்ப்பார் தப்பாக வச்சுக்கிறாங்க சார் டயத்தை பார்ப்பார் ரெடி அப்படின்னார் ரோபோ சங்க வந்து ஒரு ஒரு டைலாக் பேசியிருப்பாப்பில் சாம்சங் வந்து ஒரு டைலாக் பேசியிருப்பார் இன்னொரு ஆட்டோகிராம் வந்து பேசியிருப்பேன் அப்போ நான் வந்து பேசியிருப்பேன் ரெடி ம் எவ்வளோ வருது ஒன்று பத்து செகண்ட் ஐயோ அப்பா தாங்காது ஆத்தடி ஆத்தம் சபா முடியாது ரோ ரோபா நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க சார் அங்கேருந்து குதிச்சு ஓடியாந்தேன் சார் இப்போ குதிக்கல வேண்டாம் இங்கேருந்தே வாங்க ஆட்டோ எங்கேருந்து வந்துச்சு சார் ஆட்டோ இந்த லெஃப்ட் கட் பண்ணி உள்ளே ஒன்றும் வேண்டாம் வேறமணியே ஆட்டோ இங்கேருந்து வர இங்கேருந்தே வரா ரைட்டு நீ நீ சூரிய என்ன பேசுனீங்க அது தான் சார் ரெடி ஓகே ரெடி ஆக்சன் இந்த கணக்கண்ட கண்ட 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 அடிட்டு போடுறா ஒன்று அஞ்சு இந்த அஞ்சு செகண்டை தூக்குடா தூக்குடா அஞ்சு செகண்டை ரொம்ப இப்போ என்ன பண்ணுங்க எங்கே இருந்தேன் சார் இங்கேருந்து நீங்கள் சார் நீங்கள் ஆஃபீஸ் இங்கேயே நிற்கிறீங்க ஆக்சன்லேயே பேசிடுறீங்க சூரிய சார் சூரியங்க ஓகே சூரியங்க ஆட்டோ சார் ஆட்டோ அங்கே இருக்கு ஆட்டோ அங்கேயே நில்லு வேண்டே வேண்டாம் போ ரெடி ஓகே ஆக்சன் கட 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 கடிட்டு போகிறா ஒன் ஹவர் வந்துச்சா எப்படி வந்துச்சு இப்போ சாரி ஒன் செகண்ட் ஒரு நிமிஷம் போதும் அது இவ்வளவு தான் இவ்வளவு தான் இவ்வளவு தான் இவ்வளவு தான் இருக்குன்னு சும்மா எக்ஸ்ட்ரா அதுக்குன்னு பார்க்க மாட்டாங்க ஓடி போயிடுவாங்க இதுக்குள்ள தான் இருக்குன்னு ஓகேவா ரெடி என்ன சொல்லி ஓகே ஓகே இப்படி கரெக்டாக வச்சு உசீன் பண்ணக்கூடிய இயக்குனர் நம்மளால் அண்ணன் இடையில ஒருத்தர் வந்தார் நம்ம அண்ணன் மண்ட மனவரானே அவர் லொல்லு சபா மனவரானே யோசிச்சு பாருங்க எப்படி இருக்கும்னு உன சீன் அவர் இறங்கி ஓடி ஒரு கம்மி மன வரணும் என்னண்டா சார் ஐயா போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஆட்டோ வந்து ஓடி ஆடுவார் ஐயா ஐயான்னு வருவார் வந்து என்னான்னு கேட்டால் இடத்துல ஒரு ஒரு இன்னொரு கான்ஸ்டர் ஓடி வந்து என்ன பண்ணியா பிரச்சனை இல்லையா என் பொண்ணு கருப்பகத்தை எழுத்து விட்டு ஏகாம் பரம் கூட்டிகிட்டு ஓடிட்டான் இதாக சார் பின் இந்த விஷயத்த சொல்லணும் அவர் ஆட்டோவில் இறங்கி ஓடி வந்து ஒரு கான்செப்ட்டை சொல்லுவார் அவருக்கு அப்போ கான்செப்ட் உள்ளே சார் உள்ளே இருக்காருன்னு சொல்லுவாங்க உள்ளே வந்து நான் ஆப்போசிட் நான் வந்துடுவேன் நான் வந்து என்னன்னு கேட்கணும் இந்த மாதிரி விஷயத்த சொன்னேன் ரெடி ஓகே பார்த்தாச்சா ம் அஸ்டன் இருக்கு அப்போ இல்லை பார்த்தா ஓகே அண்ணே நம்ம பார்க்கலாமாண்ணே ஆ சார் பார்க்கலாம் சார் ரெடி ஓகே ஆ பார்த்தா பார்த்தா ரெடி அங்கே படுங்க ஆக்சன் ஆட்டோ ஆட்டோ அங்கேருந்து வா அதை வா அங்கே வா ரெடி வா ஐயா ஐயா ஐ ஐயா அரை மணி நேரம் போயிடும் ஐயான்ட்டு அரை மணி நேரம் போயிடும் ஐயா ஐயா ஆய் ஐயா ஐயா ஐ ஐயா அங்கே ஐயா போடுற கையை சுத்த விடாத ரெடி ஓகே ரெடி ரெடி ஆக்சன் ஐயா சார் சடனை வா டக்குன்னு வா உள்ள வா சரி சார் ஐயா இந்த மாதிரியா ஏய் அவ வர அவர் சார் வரையில மனோர் சார் வரையில ரெண்டு ஓடுங்க என்ன பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை அப்படி இந்த கையை சுத்த விடாத இறங்கி அவர் ஆட்டோ ஐயா உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா ஐயா அப்படின்னு நான் சொல்லி அண்ணே உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா இந்த சீனை டேட்டு தூக்கிடுவார் ஆமாம் நான் வந்து ரெண்டு தடவை பாப்பா டேட்டு சொல்லி நம்மளால கொஞ்சம் உள்ளே வந்துக்கிறோம் நம்மளா இல்லட்டம் அப்புறம் கொஞ்சம் யோசி எல்லாம் மெனக்கட்டு இருக்கோம்னே டக்குன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே போற சார் பார்த்துக்கண்டு ஓகே 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 தம்பி ஓகே தம்பின்னு அதே மாதிரி வந்தார் ஐயா அப்படின்னா ரெண்டு தடவை போச்சு மூணாவது ஐயா அப்படின்னு நான் சொல்ல ஆரம்பிச்சு உங்களுக்கு விஷயம் தெரியுமா என்னது உன் பொண்ணு கருப்பத்தை ஏற்றி விட்டு ஏகாம தூட்டி விட்டு அதான தலைவாது ஏன் டீலாக்கு பரவாயில்ல யாரும் சொல்லுவோம் புட்டேஜ் இது இந்த புட்டேஜுக்கு யாராவது சொல்லி முடிச்சிருவோம் சீன் போயிடும் இல்லை இல்லை இப்போ நாங்கள் கரெக்டாக சொல்லிடு இப்படி வந்து அந்த சீன் எடுப்போம் என்னன்னா எது ஒரு லிமிட் அதுக்குள்ள யாராக இருந்து என்ன ரியாக்ஷன் உங்களை விதம் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் இருக்குன்னு அதே மாதிரி காலையில் வந்த உடனே அந்த என்னன்னா அந்த கோர்ட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா கோர்ட்டில் பார்த்துருப்பீங்க 
அங்கங்கே ஒரு லாயர் ஒரு ரெண்டு பேரும் நின்றுட்டு இருப்பாங்க அவங்க அவங்க பிரச்சனை சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க அட்மாஸ்டர் ரெண்டு 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 பேராக நிற்பாங்க அங்கே 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 பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு பேர் ஜோடி ஜோடியாக நிற்பாங்க ஏதாவது அதே மாதிரி தான் காலைல உள்ளே நுழைய வரையிலேயே உள்ளே வந்து பார்த்தோம்னா அப்படி அங்கங்கே ரெண்டு ரெண்டு பேர் வீரமணி ஒருத்தர் கஷ்டம் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அண்ணன் அவர் ஒரு டைலாக் சொல்லி கொடுத்துருப்பாரு அண்ணன் ஒருத்தருக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அவங்க அவங்க என்னென்ன தெரியும் இந்த சீன் அஞ்சு பேருக்குன்னு அஞ்சு பேருக்குன்னு கரெக்டாக டைலாக் சொல்லணும் அப்படி தான் ரொம்ப போட்டு திட்டே கூடாது அப்படின்னு டேரக்டர் வரைக்கும் முன்னாடி அவங்க செக் பண்ணுவாங்க அதாட்டு அண்ணன் சொல்லியிருப்பாங்க டேரக்டர் அண்ணே டே பக்காவாக பார்த்துங்க பசங்க கரெக்டாக சொல்கிறாங்களான்ட்டு அதனால் எல்லோரும் அப்படி ரிவர்ஸ் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க இப்போ அதே சீனை சென்ட் நாய் இருக்கும் நாய் போலீஸ் நான் தேவைப்பட்டு நாய் இருக்கும் பக்கத்தில் குதிரை இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் ஒரு ஒரு ஆளாக ரிவர்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு நான் ரெடி ஓகே ரெடி கரெக்டாக கரெக்டாக பண்ணுறாங்களா கரெக்டாக பண்ணுறாங்களா ஓகே அந்த டாக்குமெண்ட் எங்கே சார் அங்கே இருக்கா கூட்டி அவரை கூட்டி வா என்ன ஏன் நாய் நல்லா கவுமையா ஆ ஜாலி நல்லா கவுமையா இங்கே வந்து அப்போ சும்மா வண்டி எல்லாம் கிளம்பி சாட்டு ஓட்டிட்டு போய் நீ மட்டும் எங்கே பழகிட்டு இருக்க கூடாது உனக்காக தனியாக எடுக்க முடியாது நான் என் பக்கம் ட்ரெயின் பண்ணி வச்சிருக்கியா அக்ளியாஸ் எங்கே பண்ணு ஆ ஹேய் வாயா பண்ண சொல்லியா அப்படின்ட்டு ஆ ரைட்டு ஓகே இப்போ இப்போ மறுநாள் பார்த்தீங்கன்னா வந்தோம்னா எல்லா பக்கமும் அப்படியே எல்லாரும் பேசிகிட்டே இருப்பாங்க ஒரு பக்கம் பார்த்தா நாய் சவத்தை பார்க்க வச்சுட்டு இருக்கும் என்ன அந்த நாய்க்கு ட்ரெயினிங் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க புண்ணே விடுவார் சார் கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்லி இருப்பாங்க உதவி இயக்குனர் சார் பார்த்துங்க அந்த அவருக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் மூணாவது நாள் சார் இப்போ எல்லோரும் வரணும் இந்த ரெண்டு நாள் குதிரையை குட்டி வரணும் குதிரையை குட்டி வருவாங்க நாய் வச்சுக்கு நாயை குட்டி வருவாங்க மூணாவது நாள் இது எல்லாம் அவங்க கூட்டிகிட்டு வரும் நாய் அவனை குட்டி வச்சுக்கிற வாயா மணி ஆறு மணி ஆயிடுச்சு காலை கொள்ள போகிறாரு மனுஷ குதிரை அப்படியே கையை பிடிச்சி அவங்க குட்டி வரும் சீக்கிரம் ஆறு மணி ஆச்சு அஸ்டே நட்டு பிடிச்சிருவாங்க இப்படி ஒரு பரபர பரபரன்ட்டு இருக்கும் அடுத்த கேமரா பண்ண பெரிய நன்னே காலையில் வரல என்ன சூட்டிங் எதுவும் பிரச்சனை என்ன கேமரா திட்டு ஓடுறாங்க கேமரா திட்டு ஓடலைங்க சாட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்காருவாங்க அப்படி பரபர பர பர பரபரன்ட்டு இருக்கும் ஒரு சாட்டெலாம் வந்து கடல் பீச்சிலேருந்து அப்படியே தண்ணிக்குள்ளேருந்து அப்படி வந்து பீச்சிலேருந்து ஒரு கடல்லேருந்து வரும் கெலிகாம் கெலிகாம் தானே ஸ்பெல்லிங் கரெக்டானு தெரியல ஓகே ஒரு கேம் அது வந்துச்சு தண்ணிக்குள்ளேருந்து வரும் பீச்சை தாண்டி வரும் ரோடு ரோட்டில் ஒரு ஒரு ஐம்பது கார் போகும் ஜீப் போகும் போலீஸ் அதுக்கு பின்னாடி போவாங்க அப்படியே அந்த ரோட்டை க்ராஸ் பண்ணி உள்ளே போகணும் உள்ளே போகணும் அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஸ்டேஷனில் வெளியில் ஒரு நூறு இரநூறு பேர் போலீஸ்காரங்க எல்லோரும் கரெக்டாக அப்படி ஸ்டெடியாக நிற்பாங்க உள்ளே ஒரு விஷயமாக மீட்டிங் போய்ட்டுருக்கும் எல்லாம் ஸ்டெடியாக இருப்பாங்க அதுக்குள்ளே கேமரா உள்ளே போச்சுனா அங்கே அண்ணன் இருப்பார் ஹீரோ இருப்பார் இப்படி இந்த ஷாட்டு அப்படி பிளான் பண்ணாங்க பாருங்கள் உண்மைக்கே அதில் நாங்களும் ஒரு காரில் போய்ட்டு இருந்தோம் அவ்வளோ ஒரு கஷ்டம் பல வகையும் கேமரா வச்சு எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப கஷ்டமான சட்டு ஆனால் அவ்வளோ விஷயத்தையும் உண்மைக்கே டேரக்டர் அண்ணே நாங்கள் வண்டிக்குள்ள உட்காந்துருப்போம் சூர்யா நாங்கள் கூட போய் இருந்து அண்ணன் கூட தான் அந்த வண்டியில் இருந்தே மனுஷ அப்படி ஆன் ஆக்சிடென்ட் சொல்லிட்டா அத்தனை பேர்த்துக்கு ஒரே இருங்க வாக்கிட்டு ஆக்கியில் சத்தியமாக சொல்லியும் ஐம்பது பேர் உதவி உதவி இயக்குனர் இருந்தால் சில நேரத்தில் மிஸ் ஆயிரும் அவ்வளோ பேர் சார் கிடச்ச உதவி இயக்குனர் உண்மைக்கு பெரிய விஷயம் அத்தனை பேர் அப்படி இருந்தாங்க ஒரு வாக்கி டேக்கில் ரெடி கிளம்பி ரெடி ஆக்சன் அப்படின்னு அந்த கார் போகும் அந்த கேமரா ஆக்சன் கரெக்டாக அந்த கார் ஆக்சன் எல்லாம் கரெக்டாக கரெக்டாக ஒன்று மிஸ் ஆனால் இதாகிடும் திருப்பி பெரிய சாட்டு அது போயிட்டு போய்ட்டு கரெக்டாக சார் அதில் சொல்வார் இடி டாய் ஒயிட் கார் ஐம்பத்தி ஏழு முப்பத்தி ரெண்டு சார் அப்படி ஒரு ஒரு லைட்டாக ஸ்லோ பண்ணி நான் ஸ்லோ போ அவையா ரா எழுபது அறுபத்தஞ்சு முன்னாடி போ சார் ஹீரோ வர கார் லைட் அப்படி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் போயிட்டியா ஓகே ஓகே அந்த பொருட்சி கிளம்பி சுலபாவா சும்மா கொஞ்சம் வேகமாக போ இப்படி இவ்வளோ விஷயம் வந்து உங்கள் ஒருத்தர் 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 மட்டும்தான் இவ்வளோ கரெக்டாக ஆப்ரேட் பண்ணி வாய்ப்பே இல்லைங்க அதெல்லாம் வந்து அவ்வளோ ஒரு அவ்வளோ பற்றி கரெக்டாக நம்ம ஏதோ ஒரு இருபது கார் கிராஸ் பண்ணி போகணும்னு நினச்சிருப்பான் அந்த இருபது கார் போல ஒரு கார் கரெக்டாக டேட் சார் நம்பர் சொல்லுவாங்க அவனை மெதுவாக போக சொல்லியா ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேன் அதுக்கு ஏற்ற கேமரா அவனு பிரியாணி உங்கள் ரெண்டு பேர் உண்மை சார் இன்னும் நீங்கள் நிறையா படம் சார் நீங்கள் ரெண்டு பேரே பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்க சார் அடுத்து மியூசிக் டேரக்டர் சார் ஹரி ஜெயரா சார் சார் படத்துல நான் ஃபஸ்ட்டு படம் நினைக்கிறேன் சார் படம் நடிக்கிறது உண்மைக்கு சார் உங்கள
எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாருமே செம ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க நினைக்கிறேன் ஏன்னா மியூசிக் பண்ண சாதாரண விஷயம் என்ன ஹரிசாரி படத்துக்கு சும்மா அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கேன் சூப்பராக வச்சுக்கினேன் அடுத்து எங்கள் அண்ணன் விவேகா அண்ணே அண்ணன் பாட்டில் ஆடிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு பாட்டில் ரெண்டு மூமெண்ட்டை போட்டாங்க மூமெண்ட்டை போட்டு மறைஞ்சிட்டு இப்படியாக மாஸ்டர் அவங்க பேரங்கண்ணே பிருந்தா மாஸ்டர் ஸோ ஆண்டவனே இந்த சூரியக்கு ரெண்டு மூமெண்ட் கொடுக்கல நான் பர்ற பாடு இருக்கேன் பின்னாடி போய் தலையை சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க இருந்தாலும் டேட் சாஸ்டர் வர இல்லை இல்லை சூரிய ஒரு மூமெண்ட் தான் நல்லா இருக்குது அப்படின்ட்டு அதுலேயும் பங்குக்கு ஒரு பெரிய படத்தில் இந்த பாட்டில் கொஞ்சம் வந்துட்டேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அடுத்து கண்ணக்கண்ணே மாஸ்டர் அவங்க துணியை துவைக்கிற மாதிரி நாலு அட்டி அட்டு சுட்ட வச்சு பிச்சு எரிஞ்சு டோட்டலு மேலே இருக்க அத்தனை பேரும் எங்கள் இப்போ பெரிய படத்தில் இப்படி வாய்ப்பு கொடுத்தல எங்கள் டேரக்டர் சார் சூரிய அண்ணே எல்லாத்துக்கும் மேலே கொஞ்சம் வயசாகவே இருக்கிற எங்கள் ப்ரொடியூசர் யானங்கள் சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் சார் டேரக்டர் தெரியும் ஹீரோ தெரியும் உண்மைக்கே இன்றைக்கி வந்து யானவல் ராஜா சார்ண்டா எங்கள் கிராமம் வந்து சாதம் எங்கள் கிராமில் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் சார் கண்டுபிடிப்பாங்க இந்த ஊர் எங்களா இந்த ராஜா கூட அப்படின்னு எங்கள் ஊருக்கு எனக்கு வரைக்கும் தெரியும் சார் இந்த ப்ரொடியூசர்கள் யார் யார் இன்னைக்கு மெயினாக இருக்காங்க அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய நிறுவனம் அன்றைக்கி வளர்ந்துருக்கீங்க சார் நான் மேலும் மேலும் ஒரு பெரிய நிறுவனமாக வளரணும் சார் நான் பல படங்கள் இயக்கிக்கிட்டு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் சார் எல்லா படத்தையும் நான் இருக்கணும் சார் ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய எங்களை வாழ்த்துக்கல சார் நான் ஒரு ரசிகை தான் வாழ்த்துனேன் சார் ரொம்ப நன்றி சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சிங்கம் மூன்று ஹரிவர்களோட நான் ஒர்க் பண்ணுற கடைசியில் ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் கழிச்சு ஒர்க் பண்ணுறேன்னா அருளுக்கு அப்புறம் முதல் முதல்ல போலீஸ் ஜானர் சாமி காக்கா காக்கா ஒரே வருஷத்தில் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் வந்தது அதுக்கப்புறம் எனக்கு நிறைய போலீஸ் படம்னாலே எல்லா டேரக்டர்ஸும் வந்து அவங்களோட கதையை சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அதுக்கு ஒரு காரணம் வந்து அவருடைய சாமி எஸ்பெஷலி ஃபஸ்ட்டு கமர்ஷியல் படம் எனக்கு ஸோ அண்டு இந்த படம் சா சிங்கம் மூன்று ஏற்கனவே ரெண்டு சீக்குவலும் பெரிய வெற்றி பெற்ற படங்கள் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து அவர் எங்கிட்ட வரும்போது வாட் ஐ ஃபெல்ட் என்னுடைய எனக்கு இன்னும் பொறுப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது இந்த குறிப்பாக விசேஷமான ஒரு விஷயம் என்னென்ன சொல்லணும்னா இதில் இது வரைக்கும் நான் பாடல்கள் மியூசிக் பண்ணியிருந்தேன் இந்த படத்தில் விவேகா பா விஜய் தாமரை அருமையான பாடல் எழுதியிருக்காங்க ஆனால் முதல் முதல்ல ஹரி இந்த படத்தில் என்ன ஒரு பாடல் ஆசிரியர் ஆகிட்டார் அது யாருக்கும் தெரியாத விஷயம் ஏன்னா ஒரு சுச்சுவேஷனில் ரெண்டே நாளில் ஒரு பாட்டு வேணும்னார் ட்யூனு கொடுத்தாச்சு பட் லிரிக்கு எல்லாரும் பாடலாசிரியர்களும் பிஸியாக இருந்தாங்க வாங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் உட்காந்து எழுதிடலான்னாரு ஐயோ அது பெரிய வேலையாச்சே அது பாட்டு செக் பண்ணுறதுக்கே நான் ஒரு வாரம் எடுப்பேன் எழுதுறது ரெண்டு நாள் அப் ஆனால் அவர் ஒரு உக்காந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ஸோடு உக்காந்தார் எப்படி போகும்னு சொல்லிட்டு முயற்சி பண்ண பாட்டு தான் அந்த ஒய் 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 ஒய்ஃபை ராத்திரி ஒம்பது மணிக்கு உக்காந்து ஒரு விடிய காத்தில் ரெண்டு மூணு வரி வரைக்கும் அவரும் நானும் உக்காந்து அந்த பாடலை முயற்சி பண்ணி எழுதணும் அண்டு சாங் ரெக்கார்டிங் ஆனப்போது ஒரு நல்ல ஒரு ஏன்னா வார்த்தைகளாக பெருசாக எனக்கு தெரியாது பட் மெட்டு அமைக்கும் போது இப்படி தான் வார்த்தை மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணும்போது உள்ளே வரும் அதுதான் நம்ம பாடலாசிரியர்கிட்ட எதிர்பார்ப்போம் அவங்க கருத்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆனால் சவுண்டு விஷயத்த ஒரு இசையமைப்பில் தான் என்னுடைய பொறுப்பாக இருக்கும் ஸோ அந்த விஷயம் வந்து இந்த படத்தில் இதில் உட்காரும்போது அவர் டைரக்டராக அவருக்கு தெரிஞ்சுது என்ன மாதிரி பா வரணும் ஸ்ருதிஹாசனுக்கும் சூர்யாக்கும் உள்ள பாடல் அண்டு ப படத்தில் இருக்கிற ஒரு நல்ல பெப்பி சாங் அது அண்டு ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் என்னென்னா என்னோடய முதல் புதிய ஸ்டுடியோ ஸ்டுடியோ ஹெச்சில் முழுக்க முழுக்க ரெக்கார்ட் பண்ண படம் சிங்கம் த்ரீ பாடல்கள் எல்லாமே ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் மிக்ஸ் எல்லாமே இந்த ஸ்டுடியோவில் பண்ணப்பட்டது பிரத்யேகமான புதிய கருவி வச்சு இந்த அந்த பாடல்கள் நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அண்டு தேட்டரில் பார்க்கும்போது இட்ஸ் இட்ஸ் அ ப்ளேஷர் டு வாட்ச் த சாங் அந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் மூணாவது இந்த எனக்கு தெரிஞ்சு பின்னணி இசைக்கு ரொம்ப அதிக நாள் எடுத்த படம் பண்ணப்பட்ட படம் இது ஏன்னா முப்பத்தஞ்சு நாள் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ரெண்டரை மணி நேரம் படம் ரெண்டரை மணி நேரம் ஃபுல்லாகவே மியூசிக் இருக்கும் படத்தில் அண்டு எப்படின்னா நான் படம் ஃபஸ்ட்டு பின்னணி இசைக்காக நான் படத்தை பார்க்கும்போதே நான் சொ பார்க்கும் போது ஜனம் எனக்கு ஒரு ஃபீல் பண்ணது என்னென்னா நான் என் மியூசிக் டேரக்டர் ஒரு படத்தை பார்க்கும்போது எங்கெங்கெல்லாம் தொய்வு இருக்கோ அந்த இடத்துல ஒரு கூடுதல் கவனம் செலுத்தி 
மக்களை வந்து அந்த ஒரு தொய்வு இல்லாமல் கொண்டு போக வேண்டியது அங்கே தொய்வு ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா அது நான் தப்பு பண்ணிட்டேன்னு அர்த்தம் ஏன்னா லெவன்த்து பேட்ஸ்மேன் மாதிரி ஆனால் இவர் படம் பார்க்கும்போது பின்னணி ஈஸியே தேவையில்லை ஏன்னா படமாகவே அவ்வளோ விறுவிறுப்பாக இருந்தது இல்லை இல்லை சார் நீங்கள் அப்படிலாம் எடுத்துடாதீங்க பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் நீங்கள் அது விட்றாதீங்க அது டெஃபினட்டாக வேணும் இது படம் ஃபுல்லாகவே அவ்வளோ க்ரிப்பிங்காகவும் அவ்வளோ டைட்டாக இருந்தது அண்ட் எடிட்டிங் பயங்கரமாக இருந்தது அவர் இப்போ தான் சூரி சொல்லும்போது தான் எனக்கு தெரிஞ்சது ஓ இதுக்கு பின்னாடி இவ்வளோ வேலை இருக்கான்னு அவர் சொன்ன ஒரு வருஷமும் அந்த காட்சியெல்லாம் நான் பாருங்கள் அந்த ஒரு ஒரு நிமிஷம் பத்து நிமா பத்து செகண்டு அப்புறம் ஒன்று அஞ்சு ஆனது அப்புறம் ஒரு நிமிஷம் ஆனது எனக்கு தான் தெரியும் படத்தில் அந்த ஒரு நிமிஷம் கூட கிடையாது எடுத்துட்டார் அவர் இதுதான் உண்மை அவர் அரை மணி நேரமாக அதை பற்றி விவரிச்சிருந்தார் இந்த மாதிரி ஸ்நானம் தலையை நோண்டிட்டேன் இந்த மாதிரி சீனே படத்தில் இல்லையே எங்கே அவர் வந்து எம்மான்றாரு ஏற்ற வீட்டில் கடத்திட்டு போனாங்கன்றார் அதெல்லாம் ஒன் அவர் உண்மையானுமே அந்த ஒரு நிமிஷத்தில் ஒரு செகண்ட் கூட கிடையாது ஸோ ஐ திங்க் நம்மளாம் பாட்டு பண்ணிவிட்டு அப்புறம் உக்காந்துட்டு தான் எங்கே என்ன பண்ணலாம் ட்ரிம் பண்ணலாம்னு வச்சுப்போம் அவர் ஷூட் பண்ணும்போதில் எழுதும்போதே அவர் ட்ரிம் பண்ணி தான் ஐ திங்க் நீ ரைட்ஸ் அ ஸ்கிரிப்ட் அவர் அவர் அந்த மாதிரி ஒரு டைரக்டர் அண்ட் ரொம்ப ஒத்துக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் நான் ஒரு சாங் பண்ணிவிட்டு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஷூட்லாம் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு மாதம் ஆறு மாதம் மாதம் கழிச்சா ஃபைனல் மிக்ஸில் உட்காருவேன் இந்த உங்களுக்கு சிடி மாஸ்டர் கொடுக்கும்போது எல்லா பாட்டையும் ஒன்றா கேட்டு அப்போ தான் நானே ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கோருவேன் போய் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஏன் தேவையில்லாமல் பண்ணியிருக்கிறோம் இது எடுத்து இல்லாமல் இந்த விஷயம் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுது இது வார்த்தையை கெடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அவர்கிட்ட போனோன்னே அவர் வருவார் ஐயோ எனக்கு அது வேணும் நீங்கள் அதெல்லாம் எடுக்காதீங்க வேணா இது சேர்க்குறது வேணால் சேர்த்துக்கோங்க எதுவும் எடுக்காதீங்கன்னு வருவார் அப்புறம் அவ்வளோ ஞாபகம் வச்சுருப்பார் எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸையும் அண்டு ஸோ இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு புதிய ஒரு அனுபவத்தை எனக்கு கொடுத்தது அண்டு டெஃபினெட்லி ஒரு மனசுலேருந்து சொல்கிற ஒரு விஷயம் இது வந்து ஒரு எல்லா சினிமா கொயர்ஸுக்கும் அப்புறம் ஒரு பொழுதுபோக்கு அது மட்டும் இல்லை இந்த கட்டத்துக்கு ரொம்ப தேவையான ஒரு விஷயம் ஒரு காவல்துறை அதிகாரி எப்படி இருக்கணுன்றது இந்த படத்தில் அப்படி சொல்லியிருக்கிறார் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டியூ ஸோ இந்த ஒரு இந்த ஒரு இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து வெற்றியெல்லாம் தாண்டி ஒரு ரொம்ப கண்ணியமான படமாக இருக்கிறதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை நன்றி